где здесь? Новый год. Типа. Ну, хотя он такой уже. Больше кажется, как советский праздник. Короче, между. Между это. Молотом и наковальней или как-то. Хотя и это уже сейчас говоришь выйти в нонешние российские, российские вот эти фашистские времена. Там и это уже пословится вроде как близко к сегодняшнему дню. Но все равно вот. Рождество, да? 25-го, Новый год. Новый год. Совковый праздник, чисто совковый. Опять же, праздновался только для того, чтобы не праздновать Рождество. Рождество, если вы не сильно религиозный, то что делать? Ну, ладно. С праздниками, так с праздниками. Мы по привычке, так сказать. Но, вот, Open the Sun. Видите, коробка. Я первый раз сейчас, дайте, немножко поправлю камеру. Первый раз я увидел, чтобы коробка элитарно открывалась прямо вот отсюда. Не, ну что, правильно. Так вот. Я... Сегодня 30-е, кстати. 30-е, завтра уже типа, Новый год. Но это как раз под елочку, так сказать, пришла. Личная гитара. Личная гитара музыканта, которого многие из вас очень любите. А я всегда относился к, к нему с такой философской, с философским вопросом. Типа, зачем? А главнее... На... <смех> да, ну, э, зачем ты, Джим Рут, э, вот занимаешься такими делами? Да, вот я... Вопросов у меня к его партнеру нет абсолютно. Да, и вы знаете, что на этом канале мы очень сильно уважали Джексона и Ника Томпсона и даже смотрели его там супер крутые последние модели. А вот э, про Джима Рута когда-то я сказал вам, что Джим Рут, он хипстер по, ну, по натуре, вы там вот хейта отхватил я после этого, потому что я не знал, что у вас хипстеры чем-то вот ассоциируются с каким-то неприятным. Хотя это просто движение такое же, как металлисты, такое же, как хипстеры. Сам Джим Рут себя называет хипстером, и его там подруга какая-то была. Они, они были самые метальные в хипстерских кругах. Так вот, у меня претензии были только одни. Джим Рут. Джим, ёкало меня, зачем ты... Зачем ты свое хипстерство к нам в металл приносишь? Да, вот это была моя такая... Э, был такой философский вопрос в то время. Почему? Потому что все его гитары, это вот знаете как, типа, какой смысл у тебя играть на абсолютно переделанных фендерах, там, джаз-мастерах, телекастерах и так далее, потому что там накладка плоская, звучки заменены, электроника заменена, все заменено, короче. Но только что подказаться, что ты такой вот совмещаешь несовместимое, то есть играешь на гитаре, которая была сделана под совсем-совсем другую музыку, и как рок-музыка прогрессировала, дайте я немножко потемнее сделаю. У нас тут снег выпал, поэтому светит сильно, аж не надо даже подсветить. Так вот, почему ты, вот те гитары, которые, да, ну, как они эволюционировали, то есть... Чем тяжелее становилась музыка, тем гитары эволюционировались. И мы это все смотрим через историю. Как Джимми Хендрикс да, начал со своим э, стратокастером вот эту эру такого. Э, и потом Эдди Ван Хален этот стратокастер сделал супер стратом или фэт стратом. Да, ну и так далее, и так далее. Это продолжалось. Мы потом уже перешли на гитары Шредеры. И Мик Томпсон играет такую тяжелую музыку, на которую обычно да, мы привыкли там Джексон. Ну, Мик Томпсон. Мик Томпсон играет на правильных гитарах. Для металла он играет металл тяжелую музыку. Ну а вот Джим Рут привносит вот это хипстерство. И я так сказал, ну, я, понятно, это же чисто мое мнение. Ну так я ютубер. У меня есть YouTube канал. Не было бы вас там никого. Я бы просто вот говорил в камеру. Никто бы меня не смотрел. Это чисто я записывал свое мнение для будущего. А сейчас вот вы есть там, поэтому вы обсуждаете и так далее. Я не настаиваю на этом мнении, но это мое мнение, с которым я никогда никогда не распрощусь. Говоря, что гитары Джима Рута это чистое вот это вот хипстерство его. То есть я вот буду играть на такой гитаре, которая, как я выйду такой, я металлист, мне не надо никому еще доказывать. Я вообще он в одной из самых метальных групп в этом. Но я вот выйду с такой гитарой и все скажут, что ты как лох вышел с 
Фендером, лид 3 или там с Фендером Телекастером, а я им сыграю, докажу, что я не лох, что не гитар. Ну, такое вот, короче, это, можно сказать, голимые понты. Я бы сказал, это голимые понты, но голимые понты, это мое слово, оно, это прерогатива российской дипломатии, ну, вообще российского правительства, то есть все, что по ней не делали, это все голимые понты. Поэтому в случае с Джимом Рутом мы будем называть это хипстерством таким. Давайте глянем, что мне пришло. Это его личная гитара, я хочу сказать. То есть из его личной коллекции, поэтому мы все знаем, что это не будет ни в коем случае не метальная гитара. Посветлее, хотя, я думаю, светлее даже не надо бы делать, потому что эта гитара, это в ней очень много светлоты и чистоты. Так как Джим Рут, это очень светлый металлист. Он играет на гитарах, которые не пугают, которые такие теплые и к себе, к себе зовущие гитары, как вот эта. Та-да! Она закрытая, чтобы вы, чтоб вы знали. А, не это. Слышь, нифига себе. Это что, сертификат? Это сертификат такой. Вы поняли? Кстати, вот это ништяк. Я вообще все свои сертификаты хочу сделать, чтобы побольше, чтобы на стене они висели там. Ну а сейчас мы Сюда, что это за сертификат и вот это гитара нет уже сейчас посмотрим руки ты более металлично выглядишь чем э, любая гитара джима рута да потому что он черный и зубатый с клыками он как как у дракулы да ну на лицо добрый как джим рут в мире металлизма ладно не буду я знаю да я вас уже больше троллю всех тех кто кто мне писал, да ты не шаришь, да ты, да, да, да так, да эдак. Две переключалки, без рычажка, а зачем настоящему металлисту машинка? Плеер, лид серии, шкарябки тут даже нет, еще клееночка не, отос... не отошла с того, как на ней Джим Рут играл. Но это я не знаю, где он на ней играл. Я еще так толком не смотрел. Может, вы знаете. Напишите, где вы видели его с Лидом 3. Я в основном знаю его. Ну, после того, как он Фендер подписался, он же вроде как теперь обязан. И мне это сюда пришла. Он же вроде как обязан теперь играть чисто на Фендерах. И поэтому... Не, ну за это ему плюс. За это, за это Джим Рут я ставлю плюс. Правда, он немножко покоцался, но... Такая большая фотография, поняли? Большая фотография, лично им подписана. Сертификат of authenticity Jim Root 4. Этот документ сертифицирует, что этот Fender Player, Player Lead 3 в олимпийском белом цвете, номер бла-бла-бла, была частью коллекции Джима Рута. Ну, хоть фотографию в маске, хоть не, не это самое, не совсем хипстерскую, то есть, смотрите, по, по размеру какой-то сертификат. Я думал, это просто маленький будет, а тут у меня целый плакат. То есть, я получаю личный плакат, подписанный Джимом Рутом. Правда, он немного покоцался вперед, это самое, в передвижении. Ну, ничего, сейчас я его под стекло и за гитару на стену. Лид 3 я, кстати, тоже хотел когда-то попробовать. И вот, если честно, то, ну, понятно, эта гитара знаменита, без всякого Стёба сейчас уже, да, это знаменитого, это музыканта действительно одного из личностей ментальной музыки, поэтому я не мог просто так обойти вниманием, когда мне предложили эта гитара. Приехала из Израиля, она сначала из Америки уехала в Израиль, потом с Израиля приехала мне. Мне друг канала говорит, там он есть у меня куришь, у него есть эта гитара, он нас вел, короче, все получилось, все нормально. И лет три я как-то, ну еще с тех вот у холстининовских времен, то есть у него, по-моему, лид 1 или лид 2 была гитара, на которой он начинал это мания величия альбомы писал. И потом новые вот эти плееры вышли. Плееры новые серии вышли, то есть мексиканцы, которые, ну, типа, вот, дань памяти тем временам. Все, ну вот, все. Обзор на Лид 3 вы можете найти где хотите, везде, как хотите. Их сейчас, по-моему, очень-очень много. Ну, я, я точно не знаю, кстати, что здесь вот эти две переключалки делают. То есть, тут 6 позиций по ходу дела. 
громкость, тон, какие-то 6 позиций. То есть, наверное, здесь звукосниматели как-то переключаются. Настроена она довольно низко. Гриф, как и на современных мексиканцах, довольно такие. Ну, цешка, цешка, как ее назвать, цешка модерного очень гладенькая такая цвет кстати приятный тоже он олимпик вай но он уже желтев... пошел желтевающий такой пау феру тоненькая накладка то есть как под старые те времена радиус ну кругленький радиус то есть звучки здесь не заменены ну, на джим рутовские то есть это мне говорит что эта гитара ну у него дома была он там на ней поиграл там несколько раз потом решил что мол типа та не ну куда ну для, даже для него, наверное, это было сильно хипстер. Хипстеровский на сцену с лидом 3 выходить. И поэтому он... Да ну что ж вы собаки гавкаете, а? Рохи не гавкай. Сейчас вот буду ждать, пока не перестанут гавкать. Как раз и вырежу, наверное, эту. А можно не вырежу. Так, да, ладно. Гитара, которая мне идет сейчас, она приедет второго. У меня такие два подарка как бы, на Новый год получились. Но гитара, которая едет, вот следующая распаковка, надо потемнее сделать. Следующая гитара, это, конечно, будет... Ну, для кого-то, понятно, личная гитара Джима Рута, это крутизна. Я сам помню, когда первый раз у меня там, личная гитара музыкантов у меня появляется. У меня сейчас уже 12 или 11, ну, что такое. А, но я знаю... Следующая гитара, это будет прям вот, я жду, я аж не дождусь, меня аж, вот давно меня так не колотило от ожидания гитары, которая ей, потому что вот она действительно будет, вот по всем параметрам, подходящая мне гитара, и это очень, я считаю, вот метальная гитара, именно во всех смыслах этого слова, и да, хоть и это, ну, это больше как экспонат, то есть это, я поиграю на ней, я посмотрю, сделаю, может, даже вам обзор, что такое, лид 2, да, но это не гитара, которую вот, Прям я бы так, вот, вот по-любому эта гитара, там, если хотите играть металл, играйте на ней. Ну, Джим Рут играет, да, но это не значит, что это самая лучшая, самая удобная, самая крутая гитара для металла. Но такое вот видео. И я рад, что у меня эта гитара есть. То есть вам всем спасибо, как говорится, слава Украине, с новым роком, виром ОЗСУ, точекаем на перемогу в наступном уроке. Hello. Did you get it? Did you get what? Someone was at her front door. When? I just fucking texted him and tried to call you. Just right now, he just drove away. Прицепил. У меня сейчас скажите в конце видео, кто досмотрел, стоит ли делать видео обзор всех моих гитар личных музыкантов. Но тут сейчас я еще их не разместил, тут где-то они у меня. А, вон, холстини, нагаины, гитары. Тут мои надо снять, заменить. И так уже он почти, да. А, ну, если еще мета, мета хифи туда положить, то не включая уйти, они все, он почти даже с сертификатами. Надо вали, вали ругаину, надо поторопить. Если бы не сертификат, нафиг. Шуроки. Ага, только я вам рассказал, сказал, что гитара едет второго сникпик. А она уже, он руки все, руки уже почуял, что тут все, мои ништяк. Я там сердце режу, куриные, но руки здесь стоит гитара нюхает. Это вам показатель того, что вот то, что я ждал второго, Приехала сегодня. Ей!